നമസ്കാരം കേരളത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വന്ദേഭാരതായ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം വന്ദേഭാരതിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തേഴ് അതായത് കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം വന്ദേഭാരതിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ജേണി അതായത് ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ജേണി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ഇന്നാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ സമയം ആറ് ഇരുപതായി നമ്മുടെ വണ്ടി കാസർഗോഡ് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഏഴ് മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയമുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടീൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണ്ട് അതെ അതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിഷ്വൽസ് എടുക്കാനുണ്ട് അതെ അപ്പം കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തെ കാഴ്ചയാണ് ഇത് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇവിടത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ വണ്ടീന്റെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ വണ്ടീന്റെ പോലത്തെ ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ നമ്മുടെ ചീറ്റേന്റെ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെയാണ് ലോക്കോ പാലറ്റുമാരൊക്കെ വരിക അവരൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചിൻ്റെ വരുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം വന്നിട്ടില്ല അവർ പിന്നെ ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങി നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ആദ്യം സി സെവൻ ഓ ഇത് വേറെ ഏതാ വണ്ടീൻ്റെ നമ്മളെയല്ല ഇതിന് ടോട്ടൽ കോച്ചസ് കുറവാണ് സി സെവൻ വരെ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതിൽ കയറാം എന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്കെല്ലാം കയറാം സി സിക്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് ഇതിനാകെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ വൺ നമുക്ക് ആ രീതിയിലോട്ട് കയറാം ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആവുന്ന പാൻട്രി ഫുഡൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ കളറിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് നീല തന്നെ ഇതാ ടു ബൈ ടു തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ലേഔട്ട് വരിക പിന്നെ ഇതൊക്കെ സീറ്റൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം മാറിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു സംശയം വന്നു ഇത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് തന്നെ ആണോ എന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ഈ വന്ദേ ഭാരത് ഓറഞ്ച് വന്ദേ ഭാരത് തന്നെ മറ്റ് മറ്റേ വന്ദേ ഭാരത് അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് വരാനായിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മുടെ ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ടാക്കുക ഇത് മുകളിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതാ ടേബിളായി നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ടേബിളായി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സീറ്റില്ലേ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സീറ്റ് ജസ്റ്റ് കറക്കാം കണ്ട അതാ നമുക്ക് സീറ്റ് കറക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിന്നെ ഇതൊന്നും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ദേ ഭാരത് വന്നപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കാണിച്ചതല്ലേ അതെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ വരുന്ന ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ചേർക്കാറുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ചേർക്കാരനെ കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ അധികം ഫുഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ കാറ്ററിംഗ് ചാർജ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സി 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 ചേർക്കാലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂച്ചിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ഈ സിയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കാൻ വിട്ടോ ഇതിന്റെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് വന്നേ ഭാരതിന്റെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു അത് സി സിയിലായാലും ശരി ഈ സിയിലായാലും ശരി ഈ ഒരു സീറ്റിന്റെ അവിടെയാണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ഇതാ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം മാംഗ്ലൂരു മാവേലി എക്സ്പ്രസ് മാവേലി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഇതാണ്ടതാ നമ്മളിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത കോച്ച് ഇതാണ് ഈ പുറകിൽ സി വ
നോർമലി നമ്മുടെ മറ്റുള്ള വന്ദേ ഭാരതിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മള് വന്ദേ ഭാരത് കോയമ്പത്തൂര് കോയമ്പത്തൂര് നമ്മുടെ ചെന്നൈ വന്ദേ ഭാരത് കയറിയ സമയത്ത് റാണി കമലാപതി വന്ദേ ഭാരത് കയറിയപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം വന്ദേ ഭാരത് കയറിയ സമയത്തും ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് കയറിയപ്പോ ഇതേപോലത്തെ സീറ്റാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം അതിൽ എന്തോ മോചനം കിട്ടി അതെന്താ സംഭവം കൊഴപ്പില്ല ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല രസാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആൾക്കാര് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് വെൽക്കം സ്യു അപ്പൊ താങ്ക് യു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഒക്കെ കാണിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചേർക്കാറില് ഇവിടുന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരുന്ന പേര് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അതിന്റെ കാറ്ററിംഗ് ചാർജ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് രൂപയാണ് നേരത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ കാണുമ്പോൾ നാനൂറ്റി അവർ ചില വരും അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഫുഡ് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചാർജ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വന്ദേ ഭാരത് യാത്രയില് ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രോനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ബ്രോന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ ഹായ് ഫായ്സ് ആണ് കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥലം അപ്പൊ നമ്മളെ ഞാൻ ഇവരെ കണ്ട ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇവരെ വീഡിയോസ് ഒരുപാടായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള് ബസ് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ചെറിയ ചാനൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാറുണ്ട് അതെ അതെ കോഴിക്കോട് വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നല്ലേ ആ ഞാൻ കോഴിക്കോട് വരെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടിട്ടെന്തോ നമ്മള് വന്ദേ ഭാരത് ഞാൻ അധികം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാത്തൊരാളാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേരളത്തില് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ഓറഞ്ച് കളർ ട്രെയിനിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പില് നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ എക്സൈറ്റിംഗ് ാണ് ഇപ്പൊ വണ്ടി എടുക്കും പുറകവശത്ത് നിന്നുള്ള ഫോൺ അടി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും പോവാൻ കേട്ടാ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് എടുക്കും കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വന്ദേ ഭാരത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓൺ ടൈം കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ നെയിം ബോർഡ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് വിട്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ലിറ്ററിന്റെ വെള്ളം തന്നെ കിട്ടി തൽക്കാലം ഇവിടെ വെക്കാം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മള് കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർത്തിയത് അതായത് ആ സൈഡിൽ ഒരു ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം വെള്ളം മൊത്തത്തിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഭാഗം കണ്ട മൊത്തം ക്ലിയർ ഇല്ല ഇത് റെഡി ആയിക്കോളൂ കുറച്ച് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലൊക്കെ വന്ന ഇത് റെഡി ആയിക്കോളൂ വണ്ടി സ്പീഡ് കേറി വരുന്നുണ്ട് ഈ നടുക്കുന്ന കാണാനാ രസം ഇത് ഒരു ട്രെയിനും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇല്ലേ ടോട്ടലി തക്കാലിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണ് തക്കാൽ ബുക്കിംഗിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സി സി വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാറെണ്ണാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വരുന്നത് പതിനൊന്ന് സീറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെക്കർ നമ്മുടെ ടി ടി അതായത് ഈ ചേട്ടനാണ് ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഒരു ഓവറാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നാമത്തെ <laughs> 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 
അതെ വെഹിക്കിളിസ്റ്റ് ആണ് വണ്ടി വെഹിക്കിളിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ടേ വാങ്ങിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മാറ്റങ്ങളായിട്ട് അതെ 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 ഒന്നുമില്ല മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ലെഗ് സ്പേസ് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ലെഗ് സ്പേസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിനകത്തുള്ള സിങ്കിന്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലാണ് കാരണം അതിലൊരു ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം തെറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കളറ് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് കളറ് പിന്നെ വേറെ മെയിനായിട്ട് അതല്ല പിന്നെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് വേറെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നീലേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും നമ്മുടെ സ്വന്തം നീലേശ്വരം ആ നീലേശ്വരത്തൊക്കെ എന്താ സ്പീഡ് നോക്കിയാൽ ചെറുത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാ ട്രെയിനിപ്പോ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മലബാർ എക്സ്പ്രസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതായത് മലബാറിനെ ക്യാബിനുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടത് പുറകിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും പുറകിലാ ഇത് എന്താ ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ പൊളി ആയേ സമയപ്പോ എട്ടേ മൂന്നായി കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂര് ട്രെയിൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇവിടെ ഹോൾട്ട് ഉള്ളത് കേട്ടാ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കോച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെയൊക്കെ കാരണം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ നമ്പർ വരുന്നത് ട്രെയിൻ നമ്പർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇരുപത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നാണ് കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ നമ്പർ വരുന്നത് കേട്ടാ ഇതാണ് ഇരുപത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവിടെ ഒരു വാണിങ് ഒക്കെ കിട്ടി പിന്നെ ഇതിന് എത്ര പ്രൈസ് ആണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ചേർക്കാറ് യാത്ര ചെയ്തോണ്ടാണ് ചേർക്കാറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതെ അതെ നമ്മളിപ്പോ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് വരുന്ന മംഗലാപുരത്ത് കോഴിക്കോട് വരുന്ന പാസഞ്ചറിനെ നമ്മൾ കണ്ണാപുരത്ത് വെച്ച് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിനെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു അതെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പക്ഷെ പുള്ളി മലയാളി അല്ല നല്ല രീതിയിൽ മലയാളം പറയുന്നില്ലേ കണ്ണൂര് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കോഴിക്കോട് എയ്റ്റ് നയൻ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നോൺ വെജും നവീന്റെ വെജും ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് കേട്ടാ കാരണം ഒരാള് വെജ് എടുക്കുമ്പോ ഒരാൾ നോൺ വെജ് എടുക്കും അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നോൺ വെജ് ഭക്ഷണം എന്താന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ തന്നെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇവിടെ പാലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും തീർച്ചയായും 
ഇടിയപ്പം 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 തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണ മൂന്നെണ്ണ ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കണ്ട എഗ്ഗ് കറിയാണ് ഇതാ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തോ എഗ്ഗ് കറി നല്ല പാക്കിംഗ് അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ നോൺ വെജ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വേടിച്ചു കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതായിരിക്കും ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് ബ്രെഡ് ഫുഡ് എല്ലാം വന്നേ പോലെ അതാണ് കിട്ടുന്നത് ആ അതല്ല എന്നാലും ഇത് ഒരു സീറ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സീറ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വടയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ഒരു സ്പൂണും ഉണ്ട് ഇനി വെജിലേക്ക് പോവാം വെജില് എടുക്കുന്നതാ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ വട ഒരു വടയുണ്ട് പിന്നെ സീറ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചട്നി ആയിരിക്കും ചട്നി ആവാനാ ചാൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതും അതും ഇടിയപ്പം ആ ഇടിയപ്പം ആയിരിക്കും അന്നേരം നോക്കിക്കോ ഇത് കടലക്കറി അത് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇടിയപ്പം ഇടിയപ്പം കടലക്കറി ഇത് കടലക്കറി 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 ഗ്രീൻ പീസ് കറി ആ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ഓപ്പൺ ആയിക്കോ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാമല്ലോ വന്ദേ ഭാരതിലത്തെ ഫുഡ് ഇതാണ് നോർമലി വന്ദേ ഭാരതിലെ ഫുഡ് മെനു ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാരണം കടലക്കറി കടലക്കറി നോൺ വെജ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഇതും അതുപോലെ വെജ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫുഡല്ല അതായത് ബ്രെഡ് കട്ട്ലറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക അങ്ങനെ കട്ട്ലറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലത്തെ വന്ദേ ഭാരതി ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ കോമൺ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മലയാളികളെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്യാം നല്ല സ്റ്റീൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നത് കാണാം കടലക്കറി ഇല്ലേ ആ കുറച്ച് എരിവ് ഉണ്ട് കൂടുതലും അത് വേണം രാവിലത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തായാലും കുറച്ച് എരിവ് വേണമല്ലോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലതല്ലേ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് കാസർഗോഡ് ഏഴ് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ വണ്ടി വെസ്റ്റിയിൽ നിന്നല്ലേ ഏലത്തൂർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചേ മുക്കാലിന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പരശുരാമിനെ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നമ്മൾ പോലെ പേര് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ നിർത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് തിരൂരി കടലുണ്ടി ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരൂർ നല്ല മഴയുള്ള സമയത്താണ് തിരൂരെത്തിയത് ഡോർ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതാ വണ്ടി എത്തിയതാ നല്ല മഴക്കാർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മഴ ഓൾറെഡി ഇല്ല കേട്ടാ അതെന്താ അറിയോ കോഴിക്കോട് ശ്രദ്ധിക്കാം തീർച്ചയായും കാരണം ഒന്നാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ഷോപ്പ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവും തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമുണ്ടായിരുന്നു ഈ വന്ദേ ഭാരത് വന്നതിന് ശേഷം അത് പരിഹാരമായി അല്ലേ അതെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഷോപ്പ് വരുന്നത് ഷൊർണൂർ കുറ്റിപ്പുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആട്ടേക്ക് കുറ്റിപ്പുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നല്ലൊരു കറിവിലാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഒമ്പത് നാപ്പത്തിമൂന്ന് ഞാൻ സ്പീഡിൻ്റെ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ വരുന്നില്ല ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല 
ഷൊർണൂരിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭാരതപ്പുഴേൻ്റെ തീരത്തോടെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മരങ്ങൾ കാരണം ഭാരതപ്പുഴേനെ കാണൂല ട്രെയിൻ ഇനിയിപ്പം വലിയ സ്പീഡിൽ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഷൊർണൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പീഡ് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റീജിയൽ തന്നെ പോകും കൂടുന്നുണ്ടോ ഭാരതപ്പുഴ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്താനായി നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ വന്തേ വരുന്നില്ല അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാസർഗോഡേക്ക് വന്നേ വന്തേ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ അവിടെ എത്താനെ അത് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വന്തേ പരുന്നിന് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ പ്രശ്നമാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മറ്റേ വന്തേ പരുന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു കൊമ്പൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് വന്തേ പരുതും ഫേസ് ടു ഫേസ് അതിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മറ്റൊരു കൊമ്പൻ അത് അവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടാ രണ്ട് വന്തേ പാരതകൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വന്തേ പരുതുണ്ട് അവിടെ മറ്റൊരു വന്തേ പരുതുണ്ട് എന്താ അല്ലേ അത് വലിയ ട്രെയിൻ ആണ് ഇത് ചെറിയ ട്രെയിൻ ആണ് അത് പതിനാല് പോയിച്ച് പതിനാല് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഷൊർണൂരിന് വണ്ടി എടുത്താടം കണ്ടാ വളഞ്ഞു പോകണ്ട ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടത് ഈ ഭാഗത്തില്ല വീടെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുകളിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഇതാ ഇതുണ്ടല്ലോ നാഗർകോവിൽ നിന്ന് മംഗളൂരിലോട്ട് പോകുന്ന ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് ആയത് ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി എത്തിയത് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം കോഴിക്കോട് ജനശതാബ്ദി ഇതേ കോഴിക്കോട് ജനശതാബ്ദി പോയി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രോ ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് നേരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരിലേക്ക് പോകല്ലേ ആ അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ ആ നാട്ടിലെവിടെയാ കാസർഗോഡ് എന്നാ ശരി ചേട്ടാ ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഹോൾട്ട് ഉള്ളു അധിക നേരം പുറത്ത് ഓ ജനശതാബ്ദിയും പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രശ്നം വരുന്നത് തൃശൂർ തൃശൂർ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഈ ഭാഗത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ അതായത് ക്യാബിൻ ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയാൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല വാഷ് ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ കഴുകേണ്ട ഇതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണ് വെസ്റ്റേൺ ടൈപ്പാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ ഇതിന്റെറിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് അടിപൊളിയാണ് ഇതും നല്ല അടിപൊളി നീറ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ പുറത്തിപ്പോ നല്ല മഴയാണ് ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി എത്തി നല്ല മഴ ആ 
എറണാകുളം ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് നമ്മൾ നേരെ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ഒന്നിലേക്കാണ് വണ്ടി വന്നത് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് സമീപം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറായി എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മളെ ട്രെയിൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ വഴിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എന്താ ഇവിടെ കേറുന്നുണ്ട നമ്മുടെ കോച്ചിൽ ആൾക്കാര് ഇറങ്ങാനുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കേറുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ അവിടെ നല്ല ഫോട്ടോ എടുപ്പ അരൂര് വാലെത്തി ഈ പാലത്തോട് കൂടി നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മഴയൊന്നുമില്ല തൃശൂര് മുതലാണ് നല്ലൊരു മഴ കിട്ടിയത് ആലപ്പുഴ ജില്ല നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഇതിപ്പോ മാരാരിക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രോസിംഗ് ആണ് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ലോകമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്രയോറിറ്റി ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ല സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ആകുമ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ വരാതെ ഈ ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ല അപ്പൊ ഏത് ട്രെയിൻ ആയാലും പിടിച്ചിടുള്ളൂ കാരണം കൊങ്ങൻ റോട്ടിൽ രാജധാനി അടക്കം പിടിച്ചിടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നേത്രാവതി കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി കാരണം നേത്രാവതി ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് വരുന്ന യാത്രക്കിടയിൽ പരശുരാമിന് അതുപോലെ തന്നെ നേത്രാവതി അതായത് എൽ ടി ടി നിന്ന് വരുന്ന അശോകമാർക്ക് വരുന്ന നേത്രാവതി ഒക്കെ നമ്മളെ വണ്ടി പിടിക്കണ്ടേ കാരണം വണ്ടി പ്രയോറിറ്റി ആണല്ലോ കുറെ പേര് പറയണ്ടേ ഈ വന്ദേ ഭാരത് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് സാധാരണക്കാര് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ് സാധാരണക്കാര് മാത്രല്ല എല്ലാ ട്രെയിനുകളും അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്തായി ഇപ്പൊ ഈ വന്ദേ വേദന പിടിച്ചിട്ടില്ലേ അതെ അതെ നേത്രാവതി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രയോറിറ്റി നേത്രാവതിക്കാണ് ആരാരിക്കുളത്ത് പത്ത് മിനിറ്റോളം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരാരിക്കുളം ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പതിനാറ് മിനിറ്റ് ഡിലേ ഉണ്ട് കാരണം നേരത്തെ അവിടെ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടി നിർത്തിയല്ലോ അതാണ് ടോട്ടൽ ഇതിനുണ്ടല്ലോ എട്ട് കോച്ചസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏഴ് ചേർക്കാറും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ തൊട്ടന്നെ കയറിക്കോ അനൗൺസ്മെന്റ് ആലപ്പുഴ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടല്ലോ അതായത് കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം വരെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എട്ട് സ്റ്റോപ്പിലാണ് നമുക്ക് വണ്ടി കിള്ളത് അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടി ആഴ്ച ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഓടുന്നില്ല അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഈ വണ്ടി ഓടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ഈ വണ്ടി ഓടുന്നില്ല അതെ അപ്പൊ സമീപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നേരത്തെ മാരാരിക്കുളത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിച്ചിട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നേത്രാവതി ക്ലോസിങ്ങിന് വേണ്ടി വണ്ടിപ്പം അതിന് പുറമെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയണ്ട് ഇന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടി ഈ വണ്ടി ആവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡോറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ കേറി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല ഇത് ഈ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ എത്തി അടുത്തത് കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സ്പീഡും ഇതില് എഴുതി കാണിക്കും കേട്ടോ ഓരോ ടൈമിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ സീറ്റിലേക്ക് പോവാ നോൺ വെജ് 
നിന്റെ വെജ് വരും വെയിറ്റ് കേട്ടാ തിരക്ക് വേണ്ട നവീന്റെ ഭക്ഷണം കൂടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കയാണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ തുടങ്ങാം ഇത് റൊട്ടിയാണ് റൊട്ടിയിലുണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടോ എന്തായാലും റൊട്ടി ചപ്പാത്തി ആ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ തൈര് മിൽമേന്റെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ തൈര് മിൽമേന്റെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് ചോറ് ചോറ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് വന്ദേ ഭാരതിൽ കുത്തരി ചോറ് കാണുന്നത് ഇതില് ചോറ് വന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റേ റൈസ് ആവുന്ന വിചാരിച്ചത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് കുത്തരി ചോറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ കൂടുതലും ആ ഇത് ചിക്കൻ കറി ഞാൻ നോൺ വെജ് ആണെന്നുണ്ടോ നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ചിക്കൻ കറി ഇതില് ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് തന്നെ തോന്നുന്നു കഴിച്ചു നോക്കണം കേരളക്കാര് കൂടുതൽ ദാലി കഴിക്കൂല എന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ എന്റെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചോ ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ചപ്പാത്തി തൈര് ഇതെന്ത് കറി നോക്കണം പനീറായിരിക്കോ അച്ചാറണ്ടിയിലുണ്ട് കേട്ടാ അച്ചാറുണ്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട് എനിക്ക് സ്പൂണും കൊണ്ടൊന്ന് ഇത് നോക്കി നോക്കിയേ ഉള്ളതല്ലേ ഇത് കൈവാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയും പോലെ ചെറിയ ഇതല്ലേ അതെ 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 അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കണം ഇപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് കൊല്ല അതായത് പിന്നെ എല്ലുണ്ടാവില്ല ഫുഡ് ഫിനിഷ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് കഴിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഹരിപ്പാട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റത്തെ ഐസ്ക്രീം കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അമൂലിന്റെ വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് വന്നത് ട്രെയിനിപ്പോ കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാ കായംകുളം ജംഗ്ഷൻ വരാൻ കാരണം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള റൂട്ടും കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള റൂട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊല്ലത്തേക്കുള്ള റൂട്ടും മൂന്ന് റൂട്ടുകൾ വന്നു കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഇപ്പോൾ ടൈം ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ചായി ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ കയറാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ എടുത്തിങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കിയത് അങ്ങ് അവിടേക്കത കയറാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഭാഗത്താണ് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വണ്ടി വന്നത് നല്ല വെയിലാണ് അത് നല്ല ചൂടാണ് ഭാഗത്തോട്ട് കയറിയേക്കാം ഇവിടത്തേക്കാണ് ആൾക്കാർ കയറുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് ഓ അത് നമ്മുടെ അനന്തപുരി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേരള എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടായത് അത് പോയി അതായത് 
ഇതിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അതിന് വ്യത്യാസം വേറൊന്നുമല്ല അതിലത്തെ ഫുഡിൻ്റെ കാറ്ററിംഗ് ചാർജാണ് അതിൽ എന്താ പറയുക ആ പൈസ കൂടാൻ കാരണം കാരണം അതിൽ അതിൽ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരത്തെ ചായയും നൈറ്റിലത്തെ ഡിന്നറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിലാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ കറങ്ങാണ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇനി വലിയൊരു കറവാണ് ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ വർക്കല ശിവഗിരിയിലെത്തി വർക്കല സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടേ കാലായി സമയം കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഇതാ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് അമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എത്തി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തന്നെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ അത് മെയിലല്ലേ ഇത് ഓ ഇവിടെ മറ്റൊരു വണ്ടി ഉണ്ട് ഇത് ഏത് വണ്ടി നവി പറ എനിക്ക് പറയാൻ അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദി അതെ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മള് വന്ന ട്രെയിൻ ഇതാ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനോട് ഇട പറഞ്ഞു പോവാനേ തോന്നില്ല അല്ലെ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഈ ഒരു കളറിനോട് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഇത് തന്നെയാണോന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ അന്വേഷിക്കണം അതെയല്ലേ എന്താ പേര് ബ്രോ ഇവിടെ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഈ ഒരു മുന്നിൽ ഭാഗത്തെത്തി ഈ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് തിരിച്ച് നേരെ കാസർഗോഡേക്ക് പോകുന്നത് അത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കൊച്ചുവേളി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു സ്പെയർ വണ്ടി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിന് തിരിച്ചു പോയാൽ പോരെ അല്ലേ അത് വന്നല്ല ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് മെയിൻ അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നാല് അഞ്ചിന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഒരു മണിക്കൂറിലെ സമയമുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേര് രാവിലെ പറയണ്ടേ ഓറഞ്ച് വന്ദേ ഭാരത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ് എന്താ പറയാ നമുക്ക് അറിയുന്നവരെ തന്നെ പറയണ്ടേ പല റൂമേറുകളും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല റെയിൽവേനോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അതെ വരും ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ഒന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല കാസർഗോഡ് എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ എന്താ പറയാ കൊമേഴ്സ്യൽ ജേർണി ആയിരുന്നു അതെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ നമ്മൾക്കും ഈ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് പോയത് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനില്ല അത്രയും ലുക്ക് വണ്ടിയായത് അല്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ എന്താ പറയാ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര വന്ദേ ഭാരതിനെ നമ്മളിവിടെ തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിലെത്തി ഇനിയിപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകണം അതെ എന്തൊക്കെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി അടുത്തൊരു യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ മാ